Всем привет, друзья! Не так давно на совершенно пустом YouTube канале вышел ролик под названием Russian Cyber Firm, где один из супер крутых дикторов Сергей Чехачев сыграл продвинутого колхозника. Ролик уже на данный момент собрал 7 миллионов просмотров. Вот такая вот аномалия. После этого ролика большое количество людей писало мне в телегу по поводу того, как создать подобный эффект наложения робота в домашних условиях. Ну и что я могу вам сказать, так это то, что абсолютно ничего сложного в этом нет. Единственная сложность, которая может возникнуть, это работа с масками. Ну и собственно с самой моделью. Ну которая тоже не имеет каких-то супер сложностей в построении. Буквально за два дня мы запилили вот такой вот результат, который мы сейчас вместе с вами и повторим. Давай Давайте, как всегда, будем идти поэтапно. С вами Джон Кармилицын, вы на канале Джей Центерс и с разбега в Киберферм. Для начала нам, конечно же, нужно отснять наш материал. Вот к этой части необходимо подойти очень скрупулезно, потому что чем больше мы продумываем все нюансы, тем проще будет работать на композе. Изначально мы отсняли вот такой вот материал, но я подумал, что это будет слишком просто. Лучше выбрать место, где будут возникать какие-то определенные косяки, ну, например, вот эта местность, где наша голова будет задевать объекты глубины, ну, то есть это переднее здание, например, дальние здания, различные детали, облака, ну и так далее. Как ты уже заметил, я стою с маской, где приклеены вот такие вот разноцветные помпоны. Мы приобрели их в ближайшем канцелярском магазине, причем двух видов, но нам подошли большие из этих вариантов. Чтобы отречить голову, я подумал, что самым хорошим решением будет использовать любую имеющуюся маску, ну в кавычках в наш великий период, ну и приклеить эти помпоны на нее. Делается это очень просто, можно взять самый обычный двухсторонний скотч, где наклеить несколько полосок, ну, чтобы присобачить наши шарики по периметру. Все это необходимо для того, чтобы мы спокойно могли вращать голову и каждый участок нашей головы мог быть заметен для камеры. Ну, даже когда я убираю ее сильно в бок. Но, в общем-то, и все. Дело всего на 3-4 минуты. Далее мы должны аккуратненько встать и самое главное, что оператор должен делать, так это стоять на месте и двигать камеру только вокруг своей оси. Без движения в бок, какой-то перспективы и так далее. Потому что иначе у нас не хватит кадров для замещения заднего фона. Если мы хотим сделать подобный эффект с движением камеры, то нам необходимо будет движение камеры без самого актера в точности, как это было бы в предыдущем видео. А это уже гораздо сложнее в обычных условиях, но при должной сноровке ну и понимании перспективы можно сделать и такое. Ну, главное потом все грамотно склеить. В общем-то, вся беда будет с масками. Для того, чтобы в дальнейшем у нас не было проблем, то я опустил куртку, чтобы мех не перекрывал место, где будет использована графика. Лучше использовать какую-то совершенно обычную кофту без капюшона, можно рубашку. Моя кофта достаточно однородная, но можно использовать, например, футболку, ну или свитер с рисунком, для того, чтобы в дальнейшем наложить геометрию на само тело, ну и соответственно его отречить. Все эти способы описаны у нас в курсе трекинг на максималках, наш сайт есть у нас в описании. Так как мы не хотим проблем с трекингом головы относительно всего тела, очень важно соблюдать правильные движения, то есть если мы поворачиваем тело, то и голова должна поворачиваться вместе, как будто мы заморозили голову и не можем ею двигать. В дальнейшем мы анимируем робота сами. Так будет проще. Итак, отлично. У нас получился вот такой вот кадр и обязательно мы должны быстро выйти из поля зрения камеры. При этом оператор должен оставаться на месте. Первый кадр, который будет являться без нашего персонажа, будет кадром, который будет замещаться задним фоном. Далее все поймешь. Давай теперь по программам. Заходим в PF трек загружаем нашу секвенцию. Далее перетаскиваем в дерево нот. Ну и выбираем уже готовый при сет для камеры. Для начала это отречим всю сцену. Ну, во-первых, снималась не на штативе. Во-вторых, будем использовать ноду Make Object. Она меняет движение Солвера на движение объекта относительно камеры. Для этого можно использовать ноду Edit Camera, то есть изначальную камеру. Но в нашем случае будем использовать камера Solver, ну так как собираемся тречить всю сцену. Немедля переходим в создание масок. Необходимо сразу обрезать лишние движения в кадре. Для этого выбираем безье рота и выделяем необходимую область. Я уже заранее ее подготовил, поэтому ее просто активируем. Ну и жмем Auto Track. Голова выходит за нашу маску, но эти пару трекеров мы потом подрежем. Переходим в наши графики, а именно в график ускорения, ну, который покажет скачущие трекеры. И сразу удаляем вот эти все мешающие трекеры. Проверяем. Угу, отлично. Следом у нас идет камера Solver. Перемещение выставим на незначительное. И чтобы сгладить дрожание от съемки с рук, э, с рук, выставим на среднее. Жмем Solve. Переходим в график ошибок. Уберем лишнее с помощью деактивации этих трекеров.
Еще раз жмем Solve. Проверяем. Ну и идем дальше. Теперь необходимо отречить наши маркеры на голове. Перед этим подкорректируем изображение, ну, чтобы легче было их тречить. Прибавим четкости и изменим контраст. Да, выставляем наш первый маркер. В деформации поставлю галки в Scale и Rotation. Сохраняем настройки. Далее тречим маркер за маркером. Стараясь как можно точнее все отследить, постоянно вручную поправляя все отклонения. Процесс не быстрый, но и от него зависит качество результата. Итак, у меня получилось около 20 трекеров. Видим, что при повороте головы половина маркеров скрываются. Поэтому пришлось зацепиться за различные участки лица. Это могут быть точки, родинки, глаза и так далее. В данном случае еще и за края маски. Теперь необходимо произвести солвинг. Ветер, дыхание – это все отражается на общую картину. Поэтому выставим максимальное сглаживание, ну и галку в более точном алгоритме отслеживания. Важный момент. Чтобы масштаб соответствовал нашему прошлому солверу, вводим наше значение солвера Field of View в то же поле, только уже для объекта. Жмем Solve. Замечаем, что при повороте камера поворачивается в другую сторону. Это получилось из-за того, что снималось на одну камеру. Отсюда получается, что PF Track считает, что поворот идет в другую сторону. В этом плане наши глаза немного точнее видят ситуацию, ну, нежели сама программа. Чтобы исправить, добавляем еще одну ноду для отслеживания. Активируем уже готовую маску на логотипе кофты. Там трекеры будут практически на одной плоскости, что поможет нам в решении проблемы. Ничего не выдумываем и жмем трек. Переходим в график ускорения и далее убираем как можно больше лишних трекеров. Переходим в Solver. Повторяем процедуру солвинга. Дальше снова выделяем эти значительные отклонения. И деактивируем вот эти трекеры, которые находятся непонятно где. И вот этот тоже удаляем. Отлично, теперь наши повороты совпадают. А осталось подсоединить полученные результаты в Make Object. В первый вход подключаем нашу сцену, а во вторую наш объект. И теперь не камера движется, а объект относительно сцены. Данная нода компенсирует перемещение трекеров, то, что нам и необходимо. Наши ручные трекеры направляющие, а вот автотреки дополняющие. Произведем тест, ну, чтобы быть уверенным в нашей работе. Импортируем объект головы, переместим и подставим за место лица с помощью вот этих манипуляторов. Уберем все лишнее из кадра, проверяем. Отлично. Осталось вывести полученный результат в формате FBX. Для этого нужна нода экспорт. И жмем, собственно, на сам экспорт сцен. Масочки будем делать в Mocha Pro. Тут работать с масками проще и удобнее. Подгружаем нашу секвенцию. Обязательно проверяем все наши настройки и выставляем фреймрейт. Выбираем обводку с привязкой по контуру. Немного небрежно, но сейчас все поправим. Сгладим края. Для этого выбираем все наши точки и смещаем ползунки. Добавим еще одну точку с помощью кнопки I. Чтобы легче было привязать краям, зажимаем S. Тем самым примагничиваем к контрастным краям. Ну и осталась рутинная работа по трекингу нашей маски. Тречим вперед по видео и постепенно все поправляем. Но доводку выполним в конце. Перейдем в классическую раскладку панели. Это даст нам другие вспомогательные инструменты. Ну и жмем сюда. Это чтобы стабилизировать наш вид. Так удобнее работать. Продолжаем тот же самый процесс. Теперь осталось завершить, ну, внося окончательные правки. Создаем вторую маску. Для этого выберем окружность и дадим ей название. С ней проделываем тот же самый процесс, только он проще. Нету множества ключей и объект маски почти не меняется.
а осталось все это дело экспортировать. Но для этого необходимо, чтобы у нас были выделены наши маски. А жмем экспорт Shape. Дата. Тут множество форматов, но нас интересует After Effects. Жмем копирование и переходим непосредственно в программу. Выбираем нашу секвенцию, Edit и Past Mocha Mask. Для дальнейшего удобства работы дублируем два раза материал. В последней секвенции убираем все наши маски. Во второй только маску головы. Теперь у нас три слоя с двумя масками с маской шеи и чистая секвенция. К ней мы придем чуть попозже. Заходим в Cinema 4D и нам пригодится вот такая вот голова робота Глаши, ну по крайней мере похожая на нее, которую в скоростях сделал Саня Самосенко. Заходите к нам в Telegram и задавайте у него вопросы по моделированию, он реально крут. Сама моделька имеет три вида контроллеров, давайте попробуем ее повернуть. Да, видим, что при повороте программа начинает тормозить. Это все происходит из-за того, что у нас включен сабдив, который подразделяет нашу геометрию, то есть делит наши полигоны, делает их количество гораздо больше. Давайте его отключим для того, чтобы анимация была быстрее. Поворачиваем и видим, что все контроллеры двигаются за самой головой, поэтому вариативность повысится в разы. Слева есть такой небольшой текст, по которому можно определить, как им пользоваться. Поэтому можете скачать саму модельку по ссылочке в описании. Итак, создаем новый проект и с разбега добавляем то, что мы отречили из PF Track прямиком в синему. Делаем это в окне Object через Merge. Object. Ну и добавляем наш экспортированный файл из PF Track. Сразу клацаем ОК. Далее отмасштабируем всю структуру нашего файла. Ну примерно хотя бы в 45 раз. Ну потому что изначально она импортировалась очень и очень маленькой. Создадим куб для того, чтобы понять, насколько наши масштабы подходят под стандартные размеры. Отлично, ну вроде неплохо. Ну и видим, что наша камера занимает огромное, огромное пространство. Поэтому залезем в иерархию нашего нуля. Перейдем к камере и уменьшим ее размер. На композицию это никак не повлияет, просто она не будет мельче шить в превью просмотре. Зайдем в камеру, нажав на вот этот значок плюсика, то есть мы будем смотреть прямо из нее. Отлично, теперь мы можем перемещать бегунок таймлинии для того, чтобы посмотреть все ли импортировалось. Все, то есть это диалоговое окно, которое спрашивает нас, добавить ли файл в папку проекта или нет. Ну то есть будет ли использоваться путь, который является по умолчанию или нет. Просто перетаскиваем материал на Sky. Видим, что изображение ужасного качества. Заходим во вкладку Editor, меняем разрешение текстуры на хотя бы 512 пикселей. Далее нажимаем галку на Animate Preview, для того, чтобы наша секвенция стала анимированной. Переходим в тег самого материала и нам необходимо выставить проекцию на фронтал. Теперь наша картинка встала правильно, но анимации по-прежнему нет. Поэтому заходим в настройки секвенции, то есть кликая по картинке и переходим во вкладку Animation. Ну и единственное, что необходимо сделать, так это нажать кнопку Calculate, тогда все просчитается. Так, теперь у нас все выглядит идеально. Супер. Теперь наша задача это импортировать модельку, которую я показал ранее. Ну то есть модельку нашего робота. Она также имеет супер большие масштабы. Вот здесь необходимо избавиться от инструкции. Ну и давай позиционировать всю нашу модельку под голову коровы. Ну то есть перемещаем сначала нашу ось ну, в нужное место. Ну и методом тыка масштабируем, чтобы получить нужный масштаб. Итак, вроде как-то так, сейчас закинем Глашу в корову, потому что именно она имеет нужную анимацию на лице. Далее корову мы скрываем с помощью вот этих точек, а Глашку наоборот проявляем, то есть она будет являться дочерней, но при этом видимой, ну и возьмет все характеристики позиционирования коровы на себя. Затем просто крутим бегунок и начинаем подставлять так, чтобы все выглядело идеально. А, ну вот вроде бы то, что нужно. Итак, далее мы замечаем, что у нас присутствуют модели внизу, которые не совсем подходят под то, что мы имеем сейчас. Нам нужно сделать так, чтобы все это дело можно было скомпозить с имеющимся телом. Поэтому удаляем лишние детали. Вот эти детали можно удалить, а, а вот это можно позиционировать. Даже нужно. Причем нам нужно будет это сделать так, чтобы все подходило под шею, но и не уходило за саму кофту. Чем лучше мы сделаем сейчас, тем меньше будет работы с масками. Поэтому этим сейчас мы и займем переставляем залазим в камеру смотрим как получается выходим переставляем заходим и смотрим опять ну и так далее не боимся что-то здесь изменить нам главное чтобы все уместилось в 
окружность самой шеи. А точнее, все залезло под кофту. Передвигаем ползунок, видим, что один из элементов все равно заходит на одежду. То есть она прямо стоит на ней. Поэтому нужно сузить наши поршни. То же самое делаем с задней частью. Ну вот это вроде как уже более-менее то, что нужно. Затем это можно по-быренькому анимировать. Делается это очень просто, с помощью наших имеющихся контроллеров. У нас их всего три штуки. Выбираем, поворачиваем в нужную сторону и нажимаем вот на этот ключик. Это создаст нам анимацию в том месте, в котором мы сейчас находимся на таймлинии. И вот так, перемещаясь по временной шкале, в каком-то случайном порядке начинаем анимировать наши повороты. Для того, чтобы задержаться в каком-то определенном моменте, можно нажать на ключевой кадр, переместиться по шкале и и нажать Ctrl-V. Таким образом, мы создадим здесь такой стоп-кадр в длину, в которую ты укажешь сам. Ну, здесь, я думаю, ничего сложного. Точно таким же образом мы анимируем второй контроллер, ну и третий. Я просто ускорю этот момент, чтобы не зацикливаться на нем. Когда мы закончим, мы можем скрыть наше небо. Все это для того, чтобы увидеть всю секвенцию более-менее в быстром формате. Можно покорежиться еще, посидеть пару часиков, но вот этого результата для урока, я думаю, что будет достаточно. Ништяк, на последнем редшифте видим вот такую вот картинку. То есть наш объект весь засвеченный. Это происходит из-за созданного ская. Нам необходимо отключить его из рендера. Потому что у нас сразу видно фон в рендер view. Вот теперь все на местах. Нам необходимо создать свой дом light, который находится во вкладке Redshift. Перемещаемся вниз и нажимаем галочку Backplate. Вот сюда как раз мы и должны закинуть нашу секвенцию. Далее перейти в Animation и поставить мод на Simple. Он подобен Calculate. Нажимаем Detect Frames. Ну и теперь получаем все то же самое, что и на превью просмотре, только уже с полученными тенями и новым освещением. Добавим вот такую вот HDR. Она со снегом, но на самом деле это абсолютно не важно. Самое главное это передать правильное освещение. Будем делать это с помощью одной HDR. Вот так вот она выглядит. Нам необходимо перейти в координаты и покрутить наш дом лайт так, чтобы он соответствовал уже отснятому шоту. У меня это получилось минус 4, минус 15 и минус 12. Вновь нажимаем на галку Backplate и немножечко подкрутим насыщенность. Тогда наша картинка не будет иметь желтые оттенки. Далее воспользуемся уже обычными созданными паками с материалами. Мой любимый пак от Grayscale Gorilla. Заходим в контент браузер справа, находим Redshift. Затем папку металл, сделаем их побольше чуть-чуть, угу, для того, чтобы видеть сам материал, собственно. И найдем вот такой вот классный металл. Подгружаем и накидываем на нашу голову. Да, а сейчас это выглядит не совсем корректно. Давай зайдем в сам материал, чтобы посмотреть, что именно. Чтобы непосредственно увидеть то, каким образом легла наша текстура, можно подключить его во вход Output, который выводит изображение самой текстуры, ну или материала, в принципе любой ноды. Видим, что мы имеем вот такие некрасивые потеки. Это происходит из-за того, что позиционирование идет на неправильную UV-развертку. В данном случае для нас это не имеет большого значения. Мы должны использовать ноду 3 планар для правильного позиционирования. Это у нас та же самая проекция, подобно проекции куба в теге материала. Но только здесь она более гибкая. Выставим вот такие вот параметры. Ну и применим их ко всем три планарам. Ну а далее, конечно, подключаем. Да, бам, бам. Ну это уже гораздо лучше. Далее, как нам оптимизировать наш Mesh. Если мы включим имеющийся Subdiv, ну, который подразделяет нашу сетку, то получим результаты гораздо интереснее. Но мне не хотелось бы нагружать рендер высоким полигонажем, поэтому можно использовать одну классную фишку. Отключим Subdiv и видим такую ноду, как Round Corners. 
Если применить его сразу на бамп, то мы получим такой же результат, что и с сабдивом. Он работает как курватура, которая определяется относительно углов нашей модели. То есть чем больше угол, тем интенсивнее будет действие самого бампа. Ну вот как это выглядит. Да, но у нас имеется и другая нормаль, поэтому мы должны закинуть ноду Bump Blender и вот таким вот нехитрым способом все подсоединить вместе. Видим, что нифига не работает, поэтому заходим в Bump Blender и обязательно поставим галочку на Additive Mode. Затем повысим интенсивность второй нормали, то есть нашего раунд корнера. Ну, уже на данный момент выглядит э, неплохо. Далее нам нужен еще один материал, который будет применим к оставшейся части модели. Подберем что-нибудь... Э, вот такое. В любом случае, мы можем его изменить, ну и настроить так, как нам необходимо. Самое главное – получить детальки, которые имеются на текстурах. Применяем этот материал ко всей модели разом, для того, чтобы перекрыть все участки, где модельки не затекстурены, ну и не добавлять все по отдельности. В любом случае, наш предыдущий материал будет использоваться, так как мы наложили его отдельно на определенную часть. Делаем абсолютно всю ту же самую процедуру со вторым материалом. пурум пум 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 Да, для изменения имеющихся текстур можно использовать Color Correct, что мы как раз и сделаем. Поиграемся с текстурой Routeness и с ее настройками. Опять же, если мы хотим получить какой-то определенный результат, ну и прекрасно читаем текстуры по градиенту, то закидываем в Output, настраиваем там, ну и затем уже закидываем сам материал. С Metalness можно поступить абсолютно таким же образом. Но менять параметр Level Scale, потому что сам-то материал абсолютно белый. Но это так, к слову. Отлично, а далее мы найдем наш глаз. В данном случае он называется Glass. Создаем новый материал. Ну и закидываем его прямиком на эту модельку. Здесь из шаблонов мы можем сразу выбрать пресет стекла. Поиграемся немножко с настройками. Ну, сильно в тему я не углубляюсь, потому что у меня есть куча разных уроков по Redshift. Также есть основной курс, где мы на созвонах пройдемся по всем элементам, которые здесь есть. Ну и научимся делать композиции в разы сложнее. Ну и, конечно, с пониманием дела. Итак, у стекла мы можем изменять степень преломления, нажав галку Link to Reflection. Но в данном случае нам это не нужно. Мы поменяем наш цвет Color на что-то, вот в таком стиле. А, то же самое сделаем у рефлекшена. Таким образом, при игре полигонов у нас будут происходить забавный легкий эффект бриллианта. Ну не знаю, для разнообразия можем заместо болта поставить материал Incandescent, который уже стандартом позволяет создавать эмиссию на весь объект. Ну вот каким-то таким образом. Выглядит на самом деле не очень. М -м -м, давай немножечко уменьшим наш болт. Вот и все. По сути дела за мало. Мы можем дублировать уже имеющийся материал, просто изменить у него цвет, ну и для того, чтобы как-то разнообразить нашу сцену. Итак, еще одна отличительная особенность – это то, что модель уходит как бы внутрь самого тела, а значит нам нужно создать фейковую тень. Для этого добавим примитив Tube, ну и спозиционируем его так, чтобы воспроизвести нашу одежду. Ну, как бы. Хотя бы примерно. как-то примерно так. Закидываем ее обязательно под модель, чтобы принять все ее координаты в анимации. Все, нажимаем правой кнопкой мыши по созданному примитиву, заходим в Redshift Tag, 
и выбираем Redshift Object. Заходим в него и убираем вот эту галочку. Это значит то, что мы уберем объект из видимости, но все остальное останется. Показываю наглядно. Далее можем немножечко подредактировать, понять каким образом это будет выглядеть. Также не забываем закидывать все созданные Round Corners а во все остальные материалы, ну, чтобы смотрелось по красоте. В Dome Light можем повысить немножечко яркость, чтобы картинка совпадала с нашим фоном. Да, я еще вот здесь вот заметил небольшой косяк, ну точнее косяк у нас произойдет, если мы ничего не исправим. Немного геометрии заходит за нашу одежду, поэтому лучше всего здесь э, немножечко анимировать и избежать кучу вручную добавленных масок. Ну вот и все. Заходим в рендер сеттинг, выбираем все кадры для рендера. Сохраняем в новую созданную папку, ну, рендер, и называем, например, Глаша. Вот здесь выбираем OpenXR, поставим альфа-канал, зайдем в настройки Redshift и во вкладку AOV. Вот здесь мы точно также должны выбрать тот же самый путь с названием Глаша, но поставим здесь пас, чтобы не запутаться. Ну, как ты понимаешь, здесь нужно выбрать дополнительные проходы. Не факт, что они нам вообще в принципе зайдут, может быть картинка будет и так нормальная, но я в любом случае покажу. Чтобы проходы вообще в принципе появились, нам необходимо нажать галочку Move. Multipass. Ну и вот здесь вот выбрать абсолютно тот же самый путь, который мы выбрали в AOV. Просто повторяю, это абсолютно одинаковые процедуры для всего, что мы имеем. Не забудь, кстати, галку Multiplayer File для того, чтобы все пасы могли объединяться в один XR файл. Он как раз для этого и нужен. Заходим в AOV и нажимаем кнопочку Show AOV Manager. И вот здесь как раз закидываем все необходимые пасы. Я их закину на всякий случай, опять же. Но учти, конечно, это занимает какое-то количество памяти на кадр. Поэтому если ты рендеришь около тысячи, ну там или две тысячи кадров, то каждый из пасов добавит тебе дополнительный мегабайт в сумме. Ну и это выйдет очень большой размер. Ну и конечно в кавычках про мегабайт. Здесь мы добавим bump normal, то есть наше позиционирование. Reflection, то есть отражение refraction то есть преломление и Specular Light. Смотри, каким образом можно настраивать пасы. У нас есть такая вкладка, как Sampling Overrides. Здесь каждый проход мы можем редактировать отдельно, а точнее редактировать количество сэмплов на этот проход. Так как мы выбрали разные пасы, как раз те пасы, которые у нас присутствуют здесь, то выберем его в Render View, например, Reflection. Он у нас идет первый. Ну и по нашему одному проходу мы можем понять, какое реальное количество сэмплов, нам необходимо. Здесь мы видим чистую картинку того, каким образом настраивается наше качество. Ну то есть выбрали пас рефлекшена, вот и настраиваем рефлекшен. Доводим до состояния, ну когда понимаем, что то количество шума, которое у нас присутствует, будет приемлемо. Ну и я выверну до 1024. Это достаточно много, но ну, и рендер такого маленького участка займет мало времени. Гулять-то гулять. Далее покрутим рефракшн, и самое главное, что мы должны понимать, что не нужно выставлять сэмплов больше, если ничего не изменяется. Отлично, это почти все, что нам нужно. Сразу добавим общие сэмплы, сюда же входят сглаживание и другие дополнительные настройки рендера, которые в сумме дают не только сэмплы пасов, но и еще качество изображения. Ну и плюс добавим дополнительно сэмплов на пас э, Light. И на этом все. Нажимаем кнопку рендер и ждем. Да, сразу смотри, на один такой кадр у нас уйдет 12 секунд, поэтому будет все достаточно быстро. Итак, Заходим в After Effects и имеем вот такую композицию. Ну, ее мы уже, кстати говоря, делали до этого. Ну, здесь просто перегинутый файл. Здесь у нас имеется отдельная масочка, которую мы делали для удаления шеи. А точнее, для добавления как бы внутренней части одежды. Ну, понимаешь, да, там внутри, чтобы у нас не было самой шеи. Ну и остальная маска, которая поможет убрать всю голову. Маски как бы идут поверх всей нашей секвенции, поэтому нам для наглядности можно перекрасить его в белый цвет. В эффектах пишем fill, да, и добавляем на слой с маской. Далее изменяем, соответственно, наш цвет. Отлично, при воспроизведении видим вот такую вот картинку. Сразу закинем секвенцию из XR файлов. Выберем любой файл с подчеркиванием, ну и pass, и закидываем всю секвенцию на таймлинию. 
передвигаем ее под конец нашей композиции, потому что изначально мы рендерили с 75 кадра. Удерживаем Shift, чтобы приснапить к концу. Отлично, все подходит идеально. Далее, для того, чтобы заменить наш фон, закидываем оригинальный отснятый материал и добавляем также на таймлинию. Уменьшаем размер в половину вот таким вот образом, потому что изначальная съемка у нас была в 4К и все было снято на iPhone. Я об этом говорил. Перемещаемся к самому первому месту, где у нас нет актеров в кадре. Нажимаем правой кнопкой мыши по слою с видео, переходим в Time и нажимаем Freeze Frame, чтобы заморозить тот тайм-код, на котором мы сейчас стояли. Далее обрежем все наши участки, чтобы они нам не мешались, и перейдем под конец нашей композиции. А нажмем кнопочку N для того, чтобы зафиксировать участок зацикленного воспроизведения именно в этом промежутке. Потом, для того, чтобы наша композиция могла заместить наш задний фон за место головы, нам необходимо отречить основную секвенцию. Заходим в трекер, ну если на данный момент у тебя этого нет, заходим в Window и нажимаем на соответствующую панельку. Она у меня уже есть поэтому мы нажимаем просто трек камера и ждем окончания. Я буду перематывать на многих моментах, потому что они будут довольно понятны, ну или кропотливые, ну или просто долгие. Далее не дробя нажимаем Create камера. И так как у нас создалась 3D камера, то и слой, который мы должны замещать на фон, должен быть тоже в 3D. Теперь мы можем нажать клавишу T и подставить наше изображение так, чтобы оно совмещалось с уже имеющимся. Точно так же мы можем немножечко повернуть, отмасштабировать и нам самое главное это получить ту часть, где у нас двигается персонаж. То есть если мы двигаемся со смещением камеры, то нам нужно будет больше кадров. Для того, чтобы можно было использовать э, картинки подобного фристайла. Отлично, давай найдем нашу маску и передвинем ее перед фоном замещения. Используем его как альфа-канал. А, да. Теперь наша маска будет использовать фон в тех местах, где она присутствует. За место обычного размытия мы можем использовать инструмент Mask Feather Tool, который позволяет размыть края только в тех местах, где нам это действительно нужно. Просто изначально клацаем на нашу маску и передвигаем ползунок в ту сторону, где это необходимо. Ну и делаем э, так в тех участках, где хотим размылить больше всего. Отлично, у нас получилось что-то такое. Видим, что у нас присутствует окантовочка. Это из-за того, что мы продублировали нашу маску. Ну а белая маска осталась на том же месте. Да, убираем. Можно еще немножечко добавить размытие, чтобы сгладить по всем краям. Ну, наш участок. Если понимаем, что происходят какие-то дефекты, значит мы очень плохо спозиционировали наш основной замороженный фон. Если наша картинка после того, как мы ушли из кадра, стала немножечко темнее, ну или светлее, то можем взять кривые для того, чтобы поправить этот момент. Но больше всего следи, конечно, за деформациями. Потому что в данном случае это как раз они. Так, теперь находим маску, где с помощью которой мы будем перекрывать внутренний участок. Переместим ее также наверх и используем фил для заливки, но уже тем цветом, который у нас будет являться как бы тенью для одежды ну, внутри. Видим здесь небольшие изменения по маске, ну точнее даже довольно большие изменения, но они не будут настолько критичны в самом видео, я бы даже сказал практически незаметны. Другое дело, конечно, если бы мы делали всадника без головы, там нужно было бы повозиться побольше. Итак, тут уже можно запутаться, даже при том количестве слоев, которые у нас есть. Поэтому давай я переименую все слои так, чтобы для тебя было все наглядно. Хорошо, перекидываем нашего робота наверх и вспоминаем, что у нас есть дополнительный слой маски, который будет использоваться как раз для него. Используем ту же маску с альфа-каналом, но видим то, что маска не задевает участки, например, волосков, которые находятся наверху. Поэтому добавляем в наглую еще одну, которую впоследствии анимируем. Но здесь работа с масками идет уже не на таком кропотливом уровне.
Итак, у нас появились вот такие вот дефекты в виде маски, которая здесь не к месту. Но на самом деле она еще как к месту, потому что по-другому здесь не получится. Нам нужно еще создать дополнительные маски, которые будут корректировать вот эти недочеты. Давай изменим цвет маски для того, чтобы ну, ее как минимум было видно. Итак, попереключаемся между слоями. Для того, чтобы понять, что конкретно нам нужно добавлять. Определяем начальный участок, где происходит дефект и нажимаем клавишу. Клавишу B. Далее определяем конец, где у нас должна обрываться эта маска. Нажимаем клавишу N. Ну и буквально обводим то место на слое с имеющейся маской. А инвертируем ее в Subtrack, то есть меняем режим наложения на вычитание. Также нажимаем на ключ анимации. Ну и потихонечку-потихонечку перемещаемся вот таким вот макаром. Чтобы отключить эту маску, мы можем анимировать прозрачность в начале и в конце анимации. Не забываем это делать, чтобы маска не вышла за пределы. Отлично, это то, что нужно. Все то же самое мы проделываем с остальными элементами. Там у нас немножечко видны шарики, но все это добавляется с помощью дополнительных слоев. Там масочкой, чуть-чуть. Ну, как обычно, в заказиках. Ну, грубо говоря, берем какой-то участок нашей кофты, добавляем в это место и потихонечку начинаем ее анимировать. То есть принцип абсолютно одинаковый. Я уже в уроке этого показывать не буду, иначе это затянется на долгие часы скучного просмотра. Если что, в любом случае задавай вопросы в комментариях, я обязательно постараюсь на них ответить. Здесь у нас заключительная часть наших масок. Может быть понадобится что-то еще, но это не проблема. Самое главное, что основные маски, которые бы заняли огромное количество времени в After Effects, мы уже сделали. И сделали их как раз мока. Как вы уже заметили, мои дорогие друзья, основная маска, где идет перекрытие нашей одежды, немножечко не точно. Но мы попробуем схитрить и зайдем в настройки маски и изменим Mask Expansion на 2. Таким образом увеличим поле воздействия всей нашей маски на 2. Ну и тогда особо ничего от этого не изменится, но все косяки пропадут. Oh yeah. То же самое не забываем сделать в маске с роботом, потому что они буквально идентичны. Просто копируем маску, вставляем и перемещаем наши ключики в то же самое место, ну, что в предыдущей секвенции. Потому что когда мы вставляем, мы вставляем анимацию с самого начала. И как бы ключики идут в то место, где у тебя ползунок, бегунок. Да. Но еще маленький моментик, который хотел бы показать. Это момент с дополнительной тенью. Мы можем продублировать маску с перекрытием одежды поменять маску на белый цвет зайти в layer style и inner shadow спускаемся вниз и меняем настройки inner shadow залазим в угол для того чтобы перевернуть ее на такое вот место Ну а далее просто меняем режим наложения на Multiply. Таким образом мы можем изменять тень буквально отталкиваясь только от нашей маски. Ну, типа процедурно. Вот и все, дорогие друзья. Мы можем закинуть парочку эффектов, коррекции, ну и так далее, улучшать, улучшать, улучшать всю нашу композицию до мелочей. Наш робот получился немножечко такой серый, серьезненький, как раз под будни Красноярска. Поэтому я даже не хотел его красить. Я надеюсь, принцип был понятен. По мне так картинка уже в нужном состоянии. AUV нам не пригодились, ну, ты знаешь, как их закидывать. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось. Пишите, что хотели бы еще э, узнать. Может быть, какую-то отдельную тему, которую нужно разжевать подробнее. Если ждете такие подобные уроки от меня, буду рад вашему репосту. Скидывайте, что у вас получилось к нам в телеграм-чат. И удачи тебе, мой друг.